mara miko mengine punguza wewe unamuona kabisa mume wako anakomana mambo ya maana hapo kwenye familia anataka mje, mnunue kiwanja mjenge anataka mtoto asome bila shida wewe umenuna mdomo huko hapa unasema nimeomba za wigi hajanipa mume wangu hanipendi hanijali yani yeye anajali kiwanja kuliko mimi anajali sui ada za watoto kuliko mimi anajali sui vyakula vya ndo kuliko mimi mimi ni mtu wa muhimu ndio wewe ni mtu wa muhimu lakini kuna vitu ambavyo lazima tuvipe kipao mbele mke wangu na wewe nisaidie tumia akiri yani wewe unaona amani mtoto afukuzwe shule wewe ukasuka nywele Unaona amani kabisa mtoto afukuzwe shule eti wewe wigi. Mtoto anafukuzwa shule, mna mna mnashindwa hata kulipa e, pango la nyumba kisa sendo za 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 signo. Ni shida. Amen. Kwa hiyo wakati mwingine angalia yale mambo ya muhimu. Amen. Hatusemi wewe sio wa muhimu. Lakini kuna vitu vingine ambavyo tusipovifanya familia itaibika. Familia haiwezi kuaibika kwa wewe kuto kusuka nywele kuliko mtoto kufukuzwa shule yuko nyumbani. Ume majirani wanamuuliza, "Wewe shule?" Ah, da. Wanakukuta wewe huko saruni. <laughs> Ma mtoto kafukuzwa ada zimeferi alifu hamsini wewe ndo uko nazo kusaruni wewe wewe hakuna mtu atakaye tushangaa kwamba wewe umesuka twende kilioni za shilingi elfu mbili elfu tano lakini katoto kako shule a pango na nyumba mmeripa unajua bora ukae na nywele za twende kilioni kwenye nyumbu lio lipa tayari ada usumbuliwi kuliko ukawa na nywele za laki moja unamkimbia baba mwenye nyumba wakati pango lenyewe liko 1070 umesuka nywele za za laki moja huna amani nazo kwa sababu unatoka usiku unarudi usiku hiyo usiku kukutana na baba mwenye nyumba lakini tuko tu mama tule tu watu watu wenye nyumba tunajua kusimamia kodi zao kana kama mlangoni saa mbili saa tatu utasikia atarudi atarudi anaagiza tu chai wanangu nileteka hawa anakunya kawa anasubiria mpangaji jeuli anaerudi saa nne anaondoka saa moja alfajiri sasa kwani ukimbie kimbie kwenye vitu ambavyo ungeweza kuvisolve kwa hiyo wakati mwingine usimnungunikie mme wako kwamba hakujali wakati mwingine punguza manunguniko angalia mambo mnayotaka kuyafanya wako ambao kazi yao wakizalisha wanawakataa watoto unawacha una vitoto viko kule mburu vinatia huruma una vitoto machame havihesabiki una vitoto kule marangu ndio usiseme una vitoto rombo ndio bara una vitoto sijui mtu wa mbu huko ulienda kununua mchere na ukanunua na mchere na mchere alafu nani 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 ni tabu ukaenda rongido ukachoma nyama na ukara na nyama na nyama yani mpaka leo vitoto viko vingi alafu nakuja hapo nasema baba unikumbuke mbona wewe umesahau wako wako vitoto kule vinaokota majararani vimekosa wa kuvitunza mama yao mwenyewe anategemea wazazi maisha magumu vitoto vinaenda kuokota jararani maana mama yake alividanganya alisema baba yako alikufa baba yako hayuko kwa kitoto kinaokota jararani huku kinasema Mungu ulimuondoa baba kiwa kijana mimi naokota majararani angekuepo angenisomesha angenitunza alafu tuko na wewe hapa hivi na maana wewe tunaye sali na wewe ni mzimu maana kule wanasema ulikufa yani katoto kako kanalia kwamba we ni marehemu wakati tunaimba kwaya wakati uko hapa yani uko kanisani tunakuona hapa ina maana tunaabudu na mzimu umesahau watoto wako kuna watu eh sasa kama ndio mahubiri haya haya ni mipasho upashike sasa upashike ukatafute watoto wale uliowaterekeza Dio 
Oh, unasema mchungaji nilifanya haya nilikuwa kizani. Nipa sijaokoka, sikatai. Hasa baada ya kuokoka si umepata nuru sasa? Si ndio ukamulike watoto wako sasa? Si hao watoto hawana baba mwingine. Wewe ndio baba yao. Hawana mtu aliyewaleta duniani. Wanahitaji kusoma, wanahitaji wanunulie maproti, mashamba. Wewe ndio baba yao. Ulilikoroga rinywe. Sio ni mwache mtoto watu kule ndio wanamuita maraya. Ameza hovio. Ameza bila utaratibu. Harafu aliyazana wewe unaonekana mtakatifu. Huna shida. Mtu wa kiroho taperi mkubwa wewe. Yaani umeacha kabisa kule mbintu wa watu anatukanwa mitani. Harafu wewe unaonekana mstaarabu hapa. Kawatafute wale watoto. Mchungaji utanisame naangusha haya kwa sababu kuna watu kwenye semina hawezi kufika. Hawa lazima nimalizane nao hapa hapa. Tumalizane hapa hapa. Hatusipofika kwenye semina wewe tumemalizana. Huo muda ambao wenzio anakuja kwenye semina we nenda roho nyingine ukafuate mtoto wako. Nenda mto wa mbu kafuate mtoto wako. Nenda kule marangu ukaangalie mtoto anaishije. Amen. Hebu muangalie huyo babu aliyekaa naye karibu, soma body language. Soma arama za uso wake. Unazionaje? Hazionyeshi ametelekeza watoto mahali. Hazionyeshi kabisa kwamba huyu yuko hapa na maana hebu soma macho yake, macho ya watu waliozaa ovyo yanaonekana. Halafu unasema kuna watu walisema mchungaji, unahubiri kistarabu hivi hicho kichwa cha huyo aliyetelekeza watoto nikihubiria ustaarabu kweli nianze kusema e, kitabu cha matendo kiliandikwa mwaka mwaka wa nini huyu katelekeza watoto wa mama e, ukishi na mume wako umwambie maneno haya unamwambia mume wangu unanisikia humu ndani tutavurugana tutakosana tutaumizana kuna wakati nitalia kuna wakati nitacheka lakini kuhusu taraka sahau mimi sijui kitu kinaitwa kuachika ulinioa ulinioa tutakosana wiki zima hatutasalimiana tunapishana kama bajaji zinagombea abiria lakini wiki ya tatu dai vya kudai mtakusamehe haondoki mtu hapa amen Oh, wakati mwingine mkatisha tamaa mume wako maana nafikiri akikufanyia vituko utaondoka. Umwambie kuondoka hapa haondoki mtu. Tutavurugana hatoki mtu hapa. Tutakosana hatoki mtu hapa. Kwa sababu sisi ni binadamu kuna wakati mtapishana maneno, kuna wakati mtapishana mitazamo lakini ndio si siwe sababu ya nye kuachana. Ndio maana nawaambiaga mkikosana kwenye familia samehe aneni haraka kwa sababu gani? Huyo mwenzako haondoki haendi kokote. Sasa usipomsamehe atakaye kwa anateseka nina. Maana mwanangu ni huo huo, sofa ni hizo hizo, TV ni hiyo hiyo, chumba ni hicho hicho. Si nani ni hicho hicho, masufuria ni yale yale. Sasa si utakuwa unateseka. Bora umsamehe. Hii mamukae kwa amani. Asa kuta mtu anaenda kazini, sio iko hapa. Mama anasema za za, za kazi. Ni kutekeleza kacha. Sasa unanguruma kitu gani? Na mwambiaga, ukiona mwezi umekukosea, usiweke moyoni. Mwambia eh hey, hey, mume wangu, kaa hapo. Ah, kuna shida gani? Kaa. Umenikwaza moja, mbili, tatu, nne. Kwa kweli sina amani hata kama una uwezo wa kulia. Lia kabisa. Mwambie kabisa yote hakutoka moyoni. Kama na kichwa kizuri atasema nisamee mke wangu. Mwambie mimi nimekusamea, unamnyenyua, mnakumbatiana mwa. Ngoja niende jikoni kakupikia chai. Yawe yameisha. Kama serikali inawatunza hawa viumbe wanakaa raini kwa pisto, kwa virungu, kwa pingu, kwa magereza, lakini bado serikali inateseka nao. Hivi wewe unawezaje kuishi na huyo? Huyo kiumba ambaye ananyoshwa kwa pisto, kwa
kwa bunduki, kwa magari ya washawasha, kwa kuwekwa kwenye polisi, kwa kuwekwa vituoni, kwa kuwekwa kwenye magereza. Harafu wewe ukae naye Huna gari la washa washa, huna kirungu, huna pingu, huna magereza, huna kituo cha polisi, huna huna chochote cha kumtisha nacho. Alafu nasoma Waibrania Waibrania ile 12, 14 anasema tafteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao yani huyu anasema tafuta kwa bidii hivi nafikiri kwa nini tumishi kwa nini yule mwandishi aliweka neno bidii kwa nini hakusema tu tafuta kwa na amani na watu wote kwa nini kwenye hiyo sentensi neno la kulia kulianda line lile la kupigia mstari ni bidii yani kutafuta sio shida lakini kwa namna gani kwa bidii. Kwa nini kwa bidii? Ni kwa sababu kutafuta amani na kiumbe huyu lazima uwe na akili ya ziada. Ngoja nikwambie, kuna wokovu wa kuokoka ili uingie mbinguni. Huo unakuta una, una kuache dhambi tu. Lakini pia kuna wokovu wa pili wa kuokoka kuishi na huyu kiumbe uonao unatakiwa uokoke pia yani uwe na wokovu wa aina mbili wokovu wa kumkubali Yesu kama bwana na mwokozi kwa kuacha dhambi lakini uokoke pia wokovu wa kuishi na kiumbe kinaitwa mwanadamu kuishi nacho kinahitaji mahesabu waambiaga wazee ukiwa na watoto wa kike usisubiri mtoto wako wa kike kuomba hela Wengine mnazaa tu hata akili kichwani hamna. Mtoto wa kike usisubiri akuombe hela. Mtoto wa kike ukishaona kameanza kusahau maparachichi. Maparachichi yameanza. Kana tu cabbage. Kameanza badala ya kuwa ka TV ka flat screen, kameanza kuwa ka TV ka chogo. Kameanza na yeye anatoka tunywele tumeana una kabinti kako nyumbani jitahidi kumpa hela ili kumuokoa na majambazi kwa sababu unajua huyu binti kuna wakati anafanya masomo ya sayansi anaenda kufanya utafiti kule nani na ule utafiti unahitaji gharama mwana sheria una, unaniangalia nini kwani kwani ule utafiti hauhitaji hela kuna utafiti unafanyika bila hela. Sasa ulitaka ya safiri aende mpaka anga za juu, halafu hana hela, anaendaje huko? Kwa unakuta mwisho anaanza kutafuta hela za kuendea huko anga za juu. Halafu baba huna akili, unasubiri mtoto mpaka aombe. Anakutana na hao vijana wameweka vitambaa, vina nani huko wanatembea kama wana tetanus. Wana wanamsaidia. Na wakimsaidia na we unajua hakuna msaada wa bure kwa kijana wa kiume wakati mwingine mpe hela binti yako mwambie binti eh chukua hivi arobaini yani baba hey nenda kwa sababu wenzetu matumizi yameongezeka matumizi ni mengi hata watoto wako wa kiume ukiona bado hawajafanya hawajapata kazi uh, labda wako shuleni labda wako nani usisubiri mpaka wakuombe hela unajua ukiona baba mpaka mke wako kuombe hela ndio unatoa watoto wa kiombe wewe ndio unatoa sijui nini wa kuombe ndio unatoa jipeleke mirembe jipeleke mirembe ukapima akili kwamba hivi ziko sawa kweli mwanaume wa kweli majukumu mengine unayapambanua mwenyewe hasa mtoto uko shule yuko chuo yuko wapi unasema ah, yuko boarding wanapika chakula no kuna wakati awe na vihera vya extra kuna wakati wanawafungulia kidogo wapunge kwa upepo na kutana na maandazi anakula, kutana na kasoda anakula, ana nani ana He! Mtoto yuko chuo kikuu. Unampa vitu hela fixed. Wakati unajua kuna print paper, unajua kuna kufanya nini, kuna kufanya hiki, kuna kuna wakati masomo yanakuchosha. 
anatakiwa akarelax mahali aogelee arudi achome kitimoto arudi ndio akili zinakaa sawa najua wengine ndio sisi tuishia la saba hatujui kama chuoni kwa, kama wapi kuna kuna shughuli wengine mmefika mpaka chuo kikuu na wewe ulipiga mizinga wazazi wako alafu wewe ya kwako haifiatuki wazee mliona watoto wakubwa walio shule ponga mikono wiki hii umemtumia ngapi apambane na hali yake Katoto ka shule kako kule una, una, ukatumie hela ukafanyi nini watajitokeza wa, vijana wamsaidie kumtunza hapo alafu baadaye baraka kurudi na digiria na rudi na digiri anakuletea digiri ambayo haina kofia ndio uwezi kuzuia umaraya wa mtu lakini wakati mwingine angarau na yeye anapopambana na we upambane wangapi wananielewa wana akili timamu Mama mmoja wa Kinyakyusa alisema kwa kwenye maombi nawaambiaga siku zote Wanyakyusa wakiomba anakuwa kama anaongea na Mungu yuko hapa. Unasikia anatoa story kwenye maombi. Anasimulia na nini kwenye maombi. Paka atakaposema ameni mlisha choka na kuchoka. Kwa sababu anapotea hata lengo mlisema omba kwa ajili ya sadaka ya nasimulia umishe ni walivyo ingia walivyo kwa natembea walivyo chinjiwa ngombe walivyo fanya iki walivyo kwa napita kwenye baisikeli walivyo ni ya natasimulia mambo mengi sasa huyu mama walimuambia ombea sadaka alipofika akasema baba na omba siku takapo kuja usije siku za katikati Uje Jumapili. Jumapili ukija Jumapili utaokota kidogo. Maana hata walevi wamepiga miswaki, hata wanaofuta sigara wamepiga miswaki, hata wale maraya hawawezi kufanya, lakini ukija siku za katikati tunajichanganya. Kwa akasema anamuomba Mungu uje Jumapili. Sasa tukamuuliza mama baada ya ibada, ulisema Mungu aje Jumapili, Jumapili ya watu gani? Maana sasa hivi sisi kwetu ni siku gani leo? Ijumaa. Marekani ndio ndio wanaamka sasa hizi. Sehemu zingine ndio wan, wanaenda kulala. Sasa Jumapili ya watu gani? Kwa hiyo maana yake tulichotakiwa kumwambia huyu mama, watu wanapaswa kuwa watakatifu masai nane Yaani ukiwa nyumbani na kanisani uwe yule yule